ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചേച്ചിയെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ലവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ അറിയാവുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇൻഫർമേഷൻസ് വളരെ മെഡിക്കിയായിട്ട് പഠിത്തത്തിലൊക്കെ വളരെ മെഡിക്കിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ ഒരാൾ മുതിർന്നതിന് ശേഷം എന്താ പറയുക പെർഫോമിങ് ആർട്സിലല്ലാണ്ട് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക പഠനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതിലും എക്സൽ ചെയ്യുന്നു റാങ്ക് മേടിക്കുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കലാകാരിയായിട്ട് തന്നെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചൊരു പോയിന്റ് ഏതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ബി കോം ആണ് ഗ്രാ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ആദ്യമായി നാട്യശാസ്ത്രം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ ഒരു കുറേ ക്യാസറ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡാൻസ് ഡാൻസ് മാത്രമല്ല തരം സോ മച്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് എന്നുള്ള അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോഴേ ഐ തോട്ട് മേ ബി ഐ ഷുഡ് യുനോ ഐ ഷുഡ് ടീച്ച് ഐ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഡാൻസ് അക്കാഡമിക്സ് ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ അന്ന് അൺഹേർഡ് ഓഫ് ആണോ ശരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ കേരള ബി കോം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ മദ്രാസ് പോയി ചെയ്യാം അപ്പോൾ പേരൻസ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒരു എം ബി എ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊക്കോളൂ അങ്ങനെ എം ബി എ ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ അത് മദ്രാസിൽ ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്ക് പാരലി കൂച്ചുപടി പെർസ്യൂ ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ചോസ് മദ്രാസ് ഓൾസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ വേറൊരു ചാനലിൽ എനിക്ക് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടി എൻ്റെ എം ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ കിട്ടിയ ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫോമൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് റാദർ ദൻ ആസ്കിങ് ഷൂട്ടിങ് സംബഡി എൽസസ് പെർഫോമൻസ് ഐ ആം ദ വൺ ഹൂസ് ടു ബി ദെയർ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അപ്പോഴും ഡാൻസ് അക്കാഡമിക്സേ ഉള്ളൂ പെർഫോമൻസ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിവിഡായിട്ടില്ല ബദ്ദൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഡിസ് ഈ അക്കാഡമിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കണ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ എം എ ഡാൻസ് രവീന്ദ്രഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി പഠിച്ചു അതിനൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നതും റിസർച്ച് എല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അൺനോയിങ്ലി അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബീങ് നോട്ടിസ്ഡ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഐ സേ മൈൻ ഐ ബിക്കേം എ ഡാൻസർ ബൈ ചാൻസ് ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഐ ഞാൻ എന്തിനാണോ ഞാനൊരു ഡാൻസ് ലെക്ചറോ പ്രൊഫസറോ ആവണം ഞാൻ എന്താണോ ഫോക്കസ് ചെയ്ത അത് ഇന്നും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫുൾ ടൈം അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇന്നും ഐ എം സ്റ്റിൽ മോർ എ പെർഫോമർ ആൻഡ് അത് ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ്റെ സൈഡിൽ ബട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതൊന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പല പല വേദികളിൽ നിന്നും എന്നാണ് വെൻ യു ഗെറ്റ് ദ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം പീപ്പിൾ ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ റെസ്പോൺസ് വാട്ട് ഇറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ടു ഫൈൻ ട്യൂണിങ് അത് തരുന്ന ഒരു ബ്ലിസ് ഇസ് ഇൻ കമ്പയറബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് അതല്ലാത്ത സമയത്ത് അവർക്ക് ഹാപ്പി ആവാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ അഡിക്ഷൻ ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതിന് ഇതിൻ്റെ ഹൈ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സെറ്റിൽ ഇൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദികളായിട്ട് കാണുന്നത് യുവജനോത്സവങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം വരുമ്പോഴും അതിൽ കൃത്യമായ വേദികൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള നിരാശയൊക്കെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ചേച്ചിക്ക് തോന്നിയിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് ഞാൻ ഞാൻ അതിനും അതിനും ടേലർ മെയ്ഡ് അല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂച്ചുപിടി തരംഗമാണ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേ കേട്ടൺ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വീഴാണ് സംഭവം ഞാൻ പല്ലവി പോലും കഴിഞ
ഞാൻ ഞാൻ പോയി ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ എം ബ്ലെസ്ഡ് ദാറ്റ് വേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്ന് തന്ന് ഞാൻ ഐ വാസ് പോസ്റ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് വർക്ക് ബട്ട് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഈ ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റ് കൾട്ട് അല്ലാണ്ട് ഐ ഓൾവേസ് ഫീൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ബിക്കോസ് കുറെ കൂടെ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കീ നിയർ ഫോർ മ്യൂസിക് ആണ് സോ ഫോർ മീ എനിക്ക് മ്യൂസിക് ആണ് ഡാൻസ് എസെൻഷ്യലി അപ്പം നമ്മൾ പാട്ട് കാണുകയും ഡാൻസ് കേൾക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് മ്യൂസിക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇഫ് സംതിങ് ഇസ് റോങ് ദയർ ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഈവൻ ആസ് എ ചൈൽഡ് ടീച്ചേഴ്സ് പറയും കുട്ടി എന്ത് കുട്ടിയുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പോരെ ചോദിക്കും സത്യമാണെങ്കിലും അന്ന് അത് നോക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്നും ഐ തിങ്ക് മൈ വർക്ക് ഇസ് വെരി സ്ട്രോങ് മ്യൂസിക്കലി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് പല പല ആംഗിൾസ് ഈ ഒരു വർക്ക് നമ്മുടെ ഡാൻസിലുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് വെളിയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ടു വിത്ത് അതർ ദാൻ മെയിൻ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒരു കോമൺ മാൻ ഐഡിയ അല്ലേ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗ്ലാംഡ് അപ്പ് വെരി ഗ്ലാംഡ് അപ്പ് പ്രൊഫഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ മേജർ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ പോലും ഐ തിങ്ക് ആരാണ് കൂടുതൽ ഓഡിയൻസിനെ സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഡാൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫീൽഡിൽ എല്ലാം ഒന്നാണ് എല്ലാ ഡാൻസേഴ്സും ഒന്നാണ് ആക്ച്വലി സി കൊറിയോഗ്രഫേഴ്സ് വേറെ ട്രെയിനേഴ്സ് വേറെ വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസേഴ്സ് വേറെ കണ്ടംപറി ഡാൻസേഴ്സ് വേറെ ഫിലിം ഡാൻസേഴ്സ് വേറെ ഡാൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇസ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ് ഈ ഡാൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് വേറെയാണ് വൈ ബി എ ഗ്ലോബൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഈ ക്രിയേറ്റ് വർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോറി ബോർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് ആരോ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല റൈറ്റ് സോ ഇത് ഹൈലി അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ് ഇന്നും ഇന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കോമഡിറ്റി ഫീറ്റിഷസ് എന്ന് പറയും ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഡിയൻസിനെ ഗാണർ ചെയ്യുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് നോട്ട് മെൻ ഫോർ എ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു ഒരു സൈഡിലേക്കും കൂടി പോയിക്കോട്ടെ ചേച്ചി ഞാൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പം തൽക്കാലം പഠിത്തം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പസ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു സമയം കണ്ടെത്തി കൂടെ ഇപ്പം പേരൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാനിത് ഒരാളുടെ അടുത്ത് നല്ല കേട്ടിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റിനും കാണുന്ന പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് തീ ജീവിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൽക്കാലം ഈ ഒരു ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ പേരൻസിനെ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുമാണ് പേരൻസ് എന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാരണമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൺവെൻഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ എന്താണോ സ്ഥിരം കാണുന്ന നമ്പറുകൾ അത് തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇഫ് ചുറ്റുപാടിൽ മെജോറിറ്റി ആണ് മെജോറിറ്റി അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മളങ്ങനെ പോകുള്ളൂ സേഫസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി എപ്പോഴും സേഫ് എന്നാണ് വിചാരം അല്ലേ പൊതുവെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിപ്രായം ആർക്കാണുള്ള അതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ ആ കാലഘട്ടം പറയാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മ എന്നെ വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് എന്നിട്ട് പോലും അവർ പറഞ്ഞു യു ഫിനിഷ് ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഗോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പക്ഷെ അവർ എൻ്റെ കൂടെ കാൽക്കട്ടയിലൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കുക ചെയ്തു കിട്ടും അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അത്തരം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടൺ ലെവൽ ഇവൻ ദേ തോട്ട് നോ ഷീ ഇസ് റൈറ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഞാനും അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എന്ത് പഠിത്തവും വേസ്റ്റ് ആയി പോവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈനലി യു റിട്ടേൺ ടു ആർട്ട് ആൻഡ് എനി തിങ് യു ലേൺ സൈഡ് വേസ് വിൽ ഓൺലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഇറ്റ് ഇൻ സം വേ അല്ലേ സോ ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സുഫെസൻസ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്താവുന്നില്ല
come in into the forum of humanities, social sciences. Other kerala do under korai kodai. I think I Harvard University learned a master project chair for farming arts and BSc. Do not we could not think of it then. We are talking about Harvard University. So, itaram interdisciplinary ayak chian la options. Ini la generation they are very blessed, but. Eh, orang MA dance, anda tak kalau tu pursue je, apa nama serikat trailblazer ni, ayer no dah jam parai no. Entah aja, ini kira 2000 le UGC dance sil kiti, tapi pinna adat tu UGC dance sil beranas, you know perhaps 10 or 12 years later, you know. So, atreem long time under. Ini kira, jam window academics le mainstream, I tak could not. Innum if you Innum dance guides and the parain ada orang orang lain lah, history ada orang ini Sanskrit title scholars ada orang. Rendah subject, academic kum, performance lah, orang scholarship kum, combine itu kita na guides, banyak orang kamyan. Cheche dengan academic side le, orang orang teacher ni lah ideal tu lah. Pem, terus international universities le, class ada kuno, ini beri elah ada. Angin ada kuno, performer ada ada kuno. Ini le Orang performer ni lah di di, orang reward, alagal de, alagal de snake home, awer de istimewa, awer de, awer de walau ada waktu bermain sendosan galak ke complement ini nienda, awer performer ni lah di di le. Awer ni awer ni ulil nienda, awer ni changes. Awer ni tu orang chemistry, kaya ni ni tiri ceri ayar lah de. Tu kacau cuma pernah lah, blessing aku cuma pernah ni le. Process of creation atre blissful allah. But that is the output of that, it is extreme because you see somebody else, you can connect with human emotions. When you connect with emotions, it becomes very blissful. Now, we have a little on the spot. We have a little bit here. We have a little bit here. You just need to execute in your body and know the system. But if you take real, very content, philosophical, spiritual themes and things, this works more than these are all contemplative studies on a shirke Indian classical dance mm. and music. Uh, the mind has a lot to do. Panamala Pamutha Sami Dikshidar, in the Parayana, they have Matam musicians in the Vithyasam, Avana, they have to do esoteric approach. Karna. Uh, for him, it was bliss on a very different level. Mm. <laughs> Adanya pola tan ni, orang nama orang ikut na work kan dah no. Adanya basic itu tan. Apa, ni an cakap orang kau cuci performance team boy, ini kau, it's a very different kind of happiness that I get. Mungkin ada tu lor work team itu. Depan, nama le ayat content tan orang ikut na tu. Ado, ipa ahliya ini lor work kan ni de recent title ni ayat no. Ado orang umur in isolation. So you actually have to go through, I mean at least. Nampol satu contemplation level a character naik kandu mati characters naik kandu ibu rakyat ingene ane ini satu ini storytellers basically, ala. A storytelling, etra tolong nampol da bodyil kondo, nampol ketra effective ay communicate ayam betunu, nampol ketra effective ay material da manusil hitti ayam betunu. Once you do that, only after you do that, it is blissful. But during the process is completely. Sometimes it it can be very stressful. Adai pola tanne matulah ada response, nama lodo wanda parain bo. It can be unnu ariyata alkara ini kiam. Abiru classical dance orienting oriented idol alkara la. Oru wanda parain bo. My God, we can understand. We could understand everything. Nu parain bo. Abiru ka abiru kurset la dharan ena maru ana. Panjang speak mai kevari urbari labour camp silam university silam. Schools, old age homes, and whatever kind of culture. That's why I don't know what to say about Malayalam. But when we present it, we don't know what to say about our expression. What more happiness that you can actually connect to them. And it's so very universal. I don't know what to say about this. There are three years ago. इधर ने इन्फ्लुएंस ये दिल्ली डांस फॉर्म्स ने इन्फ्लुएंस ये दिल्ली ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस ये दिल्ली ना इरिके मारते सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ओके इन्फ्लुएंस ये दिल्ली ना आदमी एक का अपर ते के मानसिक वाले एक कन्वर्सियन मंडी एक एक भाषा नल्ला रीडी ना कला कले कान आने के लिए 
അതിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണോ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് കുറേ ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കുറേ ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ചേഞ്ചസ് വേണമല്ലോ എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അതൊരു ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ആർട്ടി ഫാക്ട്സ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ആൻറ്റിക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചറിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ മ്യൂസിക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കാലഘട്ടം ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഫ്രോസൺ ബിക്കോസ് ഇത് ലിവിങ് ലിവിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ മീഡിയം ആൻഡ് നമ്മളൊരു ചേഞ്ചിങ് എൻറ്റിറ്റി ആണ് എവറി ഡേ സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് വിൽ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചസ് വരും യു കാൺട്ട് ഓൾവേസ് ഫ്രീസ് ഇറ്റ് സം വേ ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഒറിജിനൽ ബട്ട് നമുക്ക് ഒറിജിനാലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഇല്ല അല്ലെങ്കിലും ഒന്നിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ നമുക്ക് നോക്കാം വാക്ക് പോലും ഒറിജിനൽ അല്ലല്ലോ അതിന് യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക്വേർഡ്സ് അതെ അതെ അപ്പം പക്ഷെ ആ ഇപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിന് എത്രമാത്രം പ്യുവറായിട്ട് ഈ പ്യുവറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വളരെ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു അങ്ങനത്തെ വാഗ്വാദങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ സാധാരണ ഞാൻ അധികം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല സത്യമായിട്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിലെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ വല്ല സി മോഹിനിയാട്ടം വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഐ വാസ് വെരി സൈലൻറ്റ് അതേപോലെ പിന്നീട് ഒന്ന് സെമിനാർസിന് ഞാൻ പോയി ഇരുന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും എന്നല്ലാണ്ട് ഐ ഓൺലി ഒബ്സേർവ് ഈ ഒബ്സർവേഷനിൽ പലപ്പോഴും നടക്കുന്ന ആഗ്യുമെന്റ് എവിടെ എത്താറില്ല ആൻഡ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ നോട്ട് വെരി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ദാറ്റ് വേ എന്ത് തന്നെയായാലും ഇത് ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ എത്രയോ ഉള്ളൂ അല്ല ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ഷോർട്ട് ടൈം നമ്മൾ വേറെ ആരെയോ ആരോ ഉണ്ടാക്കിയ സിസ്റ്റത്തിന് ഇത്രയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ ആരും നോബി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോൾഡാവണമല്ലോ ഈ ടൈം ലൈൻ കുറച്ച് മാറിയിട്ട് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി രണ്ട് മറ്റു രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സും അവരവരുടെ മേഖലയിൽ വളരെ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള എങ്ങനെ ഡാൻസ് ആണ് എനിക്ക് അവരെ പേടിയാണ് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സിസ്റ്റർ രാത്തിക്കാ പിള്ളയെ രണ്ടാം സിസ്റ്റർ മേത്തു റേണുക്ക രണ്ട് പേരെ ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിറ്റിസിസം എനിക്ക് കിട്ടി അന്നും ഇന്നും എന്നും അവരാണ് അത് ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിൻ പിന്നെ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ അതെ ചോദിക്കാൻ വന്നത് അവരെ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു വളരുന്ന ആ ഒരു സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ കൂടെ അതായത് അത് ആ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള അറിയാനുള്ളൊരു കളർ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതല്ല കേട്ടോ എനിക്കറിയാം ഈവൻ ലാംഗ്വേജ് അടക്കം രണ്ട് രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പൺ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ റോന്തേ ബൂനൊക്കെ ഞാൻ രണ്ട് ബൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവരെന്നെ നോക്കിയിട്ട് സേ എഗൻ സേ എഗൻ ചോദിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഈ സേ എഗൻ ചോദിച്ചാൽ ചിരിക്കും സോ ദെൻ ഐ നെവർ ഗെറ്റ് കറക്റ്റ് എന്ന് അതിൽ എംബാരസ് മീ ടു ദ കോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബട്ട് അത് അവർക്ക് ആർട്ട് മൂത്ത സിസ്റ്റർ എസ്പെഷ്യലി അവർ ഓൾ ഇൻ വൺ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യും ഷി യൂസ് ടു ഡൗൺ ഷി ഹാസ് ഭയങ്കര ഫ്ലേ ഫോർ റീഡിങ് ആൻഡ് അവരാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ് ശരിക്കും മറ്റ് മറ്റേ എൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്ററെയും ഒക്കെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ശരിക്കും അവരാണ് സോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തണൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയും എൻ്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതും ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഐ ടേക്ക് ദം വെരി വെരി സീരിയസ്ലി ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ദേ ദേ ഡൂ അവർ വളരെ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്ററും സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റർ ഓഫ് കോഴ്സ് ഷീ ഇസ് ഫോംസിൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ മാനേജിങ് എഡിറ്ററാണ് സോ
നിർമ്മിതി രാധാകൃഷ്ണൻ വി കെ എൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഇവരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് സോ നമ്മൾ പാസിബിലി ഇവരുടെ കോൺവെർസേഷൻസും കേൾക്കുകയാണ് ആക്റ്റീവ്ലി അല്ല പക്ഷെ പാസീവായി കേൾക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ ബ്രദേഴ്സും അച്ഛനൊക്കെ വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിരുന്നു എല്ലാ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെയും മേനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആഡ് എൻ്റെ ഇന്ന് കൃഷ്ണൻകുട്ടി മേനൻ രാമൻകുട്ടി മേനൻ അച്ഛൻ മാത്രം അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ രാജഗോപാലൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പണ്ട് അച്ഛനോട് ചോദിക്കുക അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യാത്തത് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് വൈ ഡു ഐ ഹാവ് ടു യു നോ യൂസ് എ വേർഡ് ദറ്റ് ഐ ദറ്റ് ആക്ച്വലി ഡസ് നോ ഞാൻ ഐ ഡോ നോൺ ഇറ്റ് എൻ്റെ ഒറിജിൻ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ് ഗിവൻ അല്ലേ സോ ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കും ഇറ്റ്സ് സോ പ്രോഗ്രസീവ് അന്ന് നമ്മൾ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു സോ അങ്ങനെ ഓരോന്നും അമ്മയായാലും അച്ഛനും ആയാലും ഒക്കെ അത്തരം തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഉള്ള സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വർക്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ തൂലികയായിരുന്നു വെച്ചാൽ എനിക്ക് ശരീരമായിരുന്നു തൂലിക ജനറലി ദേവി ചേച്ചി കാണുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ വളരെ കാമായിട്ടും ഭയങ്കര എലിഗൻ്റ് ആയിട്ടും സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിനോടും ഭയങ്കര സമാധാനത്തോടെയാണ് ചേച്ചി അല്ല അതെന്താ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര നോയ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് ഇത് ഈ വ്യക്തിനെ ആർട്ടിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്താണോ അതോ ചേച്ചിയുടെ കല തിരിച്ച് വ്യക്തി ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഐ എം എ വെരി നോയ്സി പേഴ്സൺ ഇൻസൈഡ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് നോയ്സ് ഹാപ്പനിങ് എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യോഗ ചിത്തവൃത്തി നിരോധ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ തോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ടഫാണ് ഏറ്റവും സംബന്ധിച്ചോളം എന്താ നമുക്ക് തോട്ടൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ബട്ട് യു ആർ എ ക്രിയേറ്റീവ് എ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഓൾവേസ് നോയ്സി നമ്മളുടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിയേഷൻസ് തന്നെ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ഇൻസൈഡാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് അതൊരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് ആണ് ബട്ട് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ബട്ട് അല്ലാണ്ട് ഞാനും വലിയ കാമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയൊന്നും അല്ല ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു പുറത്തു നിന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എപ്പോഴൊക്കെ ചേച്ചി വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെരുമാറ്റമായിരിക്കുമല്ലോ പ്രതീക്ഷിക്കുക അതൊരു ഭയങ്കര പ്രഷറായിട്ട് തോന്നുന്നു ചേച്ചി ആളുകൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അല്ലാത്ത സമയം ഇങ്ങനെ അല്ലാട്ടോ ദേവിക പ്രതീക്ഷ പറയും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത്ര പ്ലേഫുൾ ആണോ എന്ന് പറയും ഐ ആം ആക്ച്വലി വെരി പ്ലേഫുൾ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് മേ ബി ഐ ഡോണ്ട് മേക്ക് എ ബിഗ് ഹ്യൂ ആൻഡ് ക്രൈ ബട്ട് ഹ്യൂ ആൻഡ് ക്രൈ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിൻ്റെ രീതി ഉണ്ട് മേ ബി എക്സ്പ്ലസിറ്റ്ലി ആയിരിക്കില്ല വളരെ എന്താ പറയുക അത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കും ഹ്യൂ ആൻഡ് ക്രൈ ഹ്യൂ ആൻഡ് ക്രൈ ലോട്ട് ഓഫ് നോയ്സ് വേണം എന്നില്ലല്ലോ നോയ്സ് ഇല്ലാണ്ടും നമുക്ക് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം വിതൗട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്തായാലും ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഹൗ ഡു യു ഹാൻഡിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരിക്കലും നോയ്സ് അല്ല കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷനേ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൂ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് സോ സോ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ വെരി കാംലി കമ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്തരം കോമ്പോസിഷൻസിലേക്കൊക്കെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ എന്താ ഓരോ തീം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് വേണം എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലവർ കമ്മീഷൻ നെയിം വർക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റീസെൻറ്റ് വർക്ക് അവർ കം സമ്പ്രദായ ഡാൻസ് കമ്പനി പറഞ്ഞ കാനഡിയൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് അവർ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കോവിഡിനെ അനുബന്ധിച്ച് പാൻഡമിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ജാനുവരി സോ അപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് ടു ആക്ച്വലി റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ അത് ഞാൻ യെസ് എന്ന് പറയാൻ സാധാരണ എന്നോട് അങ്ങനെ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യില്ല എനിക്ക് ഓട
കഴിവ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ കൾച്ചറിൽ ഇതൊക്കെ മാറി ഒരു മൊറാലിറ്റിക്കൊക്കെ കുറേ അത് അധ്യാത്മ രാമായണം തൊട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ബട്ട് വാൽമീകി വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് അതേമാതിരി ഇഫ് യു ലുക്ക് അവർക്ക് ഇന്ദ്രനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കും അത് ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ചു വരുന്ന ഒരാൾ ഏത് സ്ത്രീക്കും മനസ്സിലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി കോമൺ സെൻസ് അതൊക്കെ വാൽമീകി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഹീ സ്ട്രീറ്റഡ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലാ അപ്പോൾ ഞാൻ സുധര ഫിലോസഫിക്കലി നോക്കും റിയലിസ്റ്റിക്കലി നോക്കും റിയലിസ്റ്റിക്കലി ആകുമ്പോഴാണ് കോമൺ മാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫാക്ച്വൽ എറേഴ്സ് പാടില്ല നമ്മളിനി ഓൾട്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഫാക്ച്വൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടേ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ മ്യൂസിക് ഈ ആംഗിൾസ് ആണ് ശരിക്കും അഹല്യ ഞാൻ തന്നെയാണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ജാനുവരിയിൽ ഐ ഹാഡ് കോവിഡ് അപ്പോൾ ആരെ അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ആ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സും അത് തിയേറ്ററിക്കൽ ഇതായതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി അതിന് വേണ്ട മ്യൂസിക് മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ അത്യാവശ്യമായുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇൻ ക്യാരക്ടർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻസ് ലൈക്ക് ഇന്ദ്രൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാൽമീകി ഇന്ദ്രനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പക്ഷേ ഡാൻസ് വരുമ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രൻ എന്നുള്ളൊരു ഇന്ദ്ര അത്തീന്ദ്ര രത്തീന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വാക്ക് വരി കൊടുക്കുന്നത് സുദൻ ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം പിന്നെ ഇറ്റ് ബിൽസ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് യുനോ സിതാരം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു കഥ വായിക്കുന്ന അതേ സ്പീഡിലാണ് ആൾക്കാർ യൂഷ്വലി കളിക്കാറുള്ളത് ബട്ട് ആക്ച്വലി അല്ല കഥയുടെ ഒരു ലൈൻ എടുത്താൽ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ദ്രൻ്റെയും അഹല്യ അഹല്യ ഇന്ദ്രനെ കാണുന്നു ഇന്ദ്രനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ഗുഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആക്ട് വിച്ച് മീൻസ് വാൽമീകി ഒന്ന് പറയുന്നു പറയാത്തത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് അങ്ങനെ അവരിരിക്കുന്ന ഒരു രാവിലെയാണ് ഗൗതമ മഹർഷി തിരിച്ചു വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അങ്ങനെ എത്രയോ സമയം അവർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റൈറ്റ് ഇന്ദ്രനും അഹല്യ അപ്പോൾ ആൻഡ് ഷീ വാസ് ലൈക്ക് എ ഡ്രൈ ഒരു ഡ്രൈ ലാൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അഹല്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദ്രൻ ശരിക്കും ആ മഴയായി വരുന്നതാണല്ലോ ടു എ പീസ് സോ ഇത് ഒരു ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് അതിൻ്റെ നെറേറ്റീവ് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് എന്താണോ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ദി എൻറ്റയർ നെറേറ്റീവ് സോ കമ്പോസിങ് യുനോ നമ്മൾ പല ലെവൽസിലും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് മ്യൂസിക്കാണ് അതിൻ്റെ കീ പലപ്പോഴും ആ മ്യൂസിക് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാൻ അത് അവരുടെ വിഷ്വലാണ് അല്ലേ ബട്ട് ഡാൻസർ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ മ്യൂസിഷ്യൻ ആൻഡ് ദെൻ ക്രിയേറ്റ് ഓൺലി ദെൻ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആക്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡാൻസിന് ഏഡ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ മ്യൂസിക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോപ്പർ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ആകുമ്പോൾ ആ ഏഡിങ് നടക്കുക വ്യക്തമായി അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ഉള്ള സമയത്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നെ മധു അമ്പാട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്യാമറ ചെയ്ത് ഹീ ടുക്ക് ദ അപ്പോൾ എനിക്ക് മേൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് കിട്ടും മേ മുതൽ ലൈറ്റ് വിൽ ബി യുനോ അവൈലബിൾ ഫോർ സ്ക്രീനിങ് എനി വെയർ ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു എപ്പിക് വർക്കാണ് പിന്നെ ചില വർക്ക് ഈയിടെ ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറിൽ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ റിച്വലായി ഡാൻസ് ചെയ്തു റിച്വലായി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡാൻസ് ഇന്നിപ്പോൾ റിച്വലായിട്ടില്ലല്ലോ എവിടെയും ദാസി ആട്ടം ദാസ് ദാസി സിസ്റ്റത്തോടെ നിന്നല്ലേ അനുഷ്ഠാനമായിട്ട് ദേവി സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് കെട്ടി സ്റ്റേജിന് മുകളിൽ പെർഫോം ചെയ്യല്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ അനുഷ്ഠാനമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ സ്ഥലപുരാണങ്ങളും ഐതിഹ്യവും താന്ത്രിക മുദ്രകളും ആ ഡേറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫറിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാനൊരു കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ കൊറിയോഗ്രാഫി ഐ ബേസ്ഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ സോ നമ്മളൊരു
പോകുന്നില്ല മേ ബി ടീച്ചേഴ്സ് ഇടും ഇതിനുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് സിത്താര നമ്മൾ അവർ ദ ആർ വില്ലിങ് ടു ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഓൺ യൂട്യൂബ് ഫോർ ഫ്രീ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടൈം നമ്മുടെയൊക്കെ വർക്ക് ക്യൂറേറ്റഡ് വർക്കാണ് ഈ ക്യൂറേറ്റഡ് വർക്ക് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക് പോലെ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്താണ് വെച്ചാൽ ഡാൻസസ് ആരും അവർ വർക്ക് ക്യൂറേറ്റഡ് ആയി കാണുന്നില്ല എന്നാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ദീസ് ആർ ക്യൂറേറ്റഡ് ഒറിജിനൽ അല്ലേ ഒന്നും ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ യുവർ ഓൺ ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്ട് ഇനു വരയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ ഇന്നിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ വഴിയൊക്കെ ദർ ഇസ് യുനോ യുവർ യുവർ എക്സിബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പീപ്പിൾ ബൈ ഇറ്റ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസും അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളോട് വന്ന് അത് ചെയ്യാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബീച്ചിൽ ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല യുനോ ഇൻസ് പ്ലേസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാം ബസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ തിങ്ക് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ഓൾസ് ബി വെരി കെയർഫുൾ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ നമ്മുടെ വർക്കിനെ അങ്ങനെ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നാലേ അതിനൊരു വിലയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എൻ്റർടൈനേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് തോട്ട് പ്രോസസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയോ മാസത്തെ തോട്ട് പ്രോസസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് കൺസീവ് ചെയ്ത് കൺസെപ്ച്വലൈസ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രേറ്റ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് മധു അംബാട്ട് സർ ഓൾസോ ഹി ഓൾസോ സാർ ഇറ്റ് വാസ് ഒരു ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ എന്നെ കൊണ്ട് ഓരോ ലൈനും ഓരോ എക്സ്പ്രഷനും ടൈം ചെയ്ത് ലൈറ്റിംഗ് ആ സമയത്ത് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഇരുത്തി എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് അദ്ദേഹം അത്ര കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരുന്ന് അത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളൂ വെച്ചാലും വൺ ഫുൾ ഡേ ഹി ടുക്ക് ഫോർ യു നോ ഷൂട്ടിങ് ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് എവറി ആൻഡ് സട്ടിൽ ആയിരിക്കണമല്ലോ ശ്രീരാമൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സട്ടിലിറ്റി അവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സ്മോക്കും അതൊന്നും അല്ല വളരെ സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ടിൽ ഇൻ ജനറൽ പുതിയൊരു ജനറേഷൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ടീച്ചറും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ചേച്ചി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂടി ഉണ്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അവർ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എത്രമാത്രം ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നാണ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചേച്ചിയുടെ കേരളത്തിൽ പാടാണ് കേരളത്തിൽ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കുട്ടികളാണ് ബട്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയോളൂ റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കമ്മിയാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലില്ല പറയാൻ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആണ് ഇന്നും അവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഡാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനൽ അല്ല ഇൻ ദ മെയിൻ മദർ ക്യാമ്പസ് എന്താ സച്ച് ഷെയിം ഇന്നും ആൾക്കാർ ബി എ ഭരതനാട്യം എം എ മോഹിനിയാട്ടം എന്നാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ആ കാലം ഇനി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഇനി നമ്മൾ നോക്കി പുറത്തത്തെ സിലബസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൺ ആർ ദ ഡേസ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ബി എ ഭരതനാട്യം ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം നല്ല പോലെ ഭരതനാട്യം ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോഹിനിയാട്ടം ക്ലാസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് മോഹിനി ഇനി ഒരു കാല സമയം കഴിഞ്ഞാൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ റിസർച്ച് ഒന്നും ഇനി എന്നൊന്നും ബാക്കിയില്ല സോ ഇത് ഒരു ഹൈ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അത് പറഞ്ഞാലും വളരെ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ആർട്ട് ആസ് എൻ അക്കാഡമിക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ കേരളത്തിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഐ ലോക്ക് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടുന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ അതായത് സ്ഥലം വിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു ഉണ്ടാവും അത് എനിക്ക് അത് ഉറപ്പാണ് ഇഫ് ദി ആർ നോട്ട് പ്രിസേർവ്ഡ് ഓർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഓർ ഈവൻ യുനോ മെയിൻറ്റെയിൻ മാത്രമല്ല അവരെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ത്രെട്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല നല്ല ക്രിയേറ്റേഴ്സ് സ്ഥലം വിടും ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഐ തിങ്ക് ബിഗിനിങ് ടു ഹാപ്പൻ പക്ഷെ വളരെ കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ചേച്ചി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു ഫാക്റ്റാണ് കാരണം കേരളം പോലെ നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുക ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ
ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ വളരെ സീ കുട്ടികളും അല്ല അവർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്സ് നടത്തുക ഫിസ് മോർ ഫീസിബിൾ ഫോർ മീ ബട്ട് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു നോളജിനെ അവരെ ഒരു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ നമ്മുടെ ട്രൈബൽസിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ ഇൻഗോത്ര കത്താളങ്ങളായാലും ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ളതായാലും അവരുടെ വർക്ക് ഈവൻ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വാട്ട് എസ്പെഷ്യലി പെർഫോമൻസ് കൾച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാപ്പോഴും അതിനെ അത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ പ്രിസേർവേഷൻ അല്ല വേണ്ട ദെയർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വെൽത്ത് ദെയർ അത് കാണുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു ഗ്ലോബലി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു ആർട്ട് ഫോമിന് ആർട്ട് ഫോം നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ത്രെറ്റാണ് ഐ ഹാവ് ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് ത്രെറ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ത്രെറ്റിനെയാണ് ഇവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രെങ്ത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡോ വെരി സോറി ടു സേ ഇന്നും ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈലി സെലിബ്രിറ്റി ഡ്രിവൺ സ്റ്റേറ്റ് യുനോ നമ്മുടെ മ്യൂസിഷ് പക്ക മ്യൂസിഷ്യൻസിനായാലും ഡാൻസേഴ്സിനായാലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ഇൻ കേരള ആൻഡ് എനിക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ മേജർ ഫെസ്റ്റിവൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ജൂറിയാണ് വെളിയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഖാജു റാഹുവിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഐ വാസ് ഇൻ ദ ജൂറി അവർക്ക് അങ്ങനെ അവർക്ക് ദേ വിൽ നോട്ട് അല്ല ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ടു പെർഫോം പക്ഷെ നമ്മൾ പറയണം അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരേ വേദിയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ് ഇവിടെ ദേ ഹാപ്പൻ ടു ബി ഡാൻസേഴ്സ് ഓർ ആക്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഓർ അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് സ്പേസും ഈ ഒരു ഹയറാർക്കി എന്നുള്ളൊരു സാധനം നമ്മുടെ ഡാൻസിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഓർഗനൈസേഴ്സിന് എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഹയറാർക്കിയിൽ ഹൂ കംസ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹ് ഗോൺ ഫോർ മേജർ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹ് ഗോട്ട് യു നോ സ്കോളർഷിപ്സ് ആൻഡ് ഫെലോഷിപ്സ് ആൻഡ് ഹു റൺ എ ടീം ആൻഡ് ഡൂ ദയർ ഓൺ ഒറിജിനൽ വർക്ക് പലവരും പഠിപ്പിച്ചതല്ല ഹു ക ഹു ഹു മേക്ക് ദയർ ഓൺ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഹു ഹ് ക്രിയേറ്റഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഗ്ലോബലി മോഹിനിയാട്ടം എന്നുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോം ഞാനൊരു മലയാളിയായി കുറെ പേർക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും ഇന്ത്യക്കകത്തും കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സോ സാറ്റ് ദർ ഇസ് റിമാർക്കബിൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി റെമ്യൂണറേഷൻ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ആം നോട്ട് എൻ ആക്ടർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഫെയർ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഫെയർ അപ്പോൾ ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും എല്ലാവർക്കും പേടിയുമാണ് ആരും ചെയ്യൂല്ല ണോ ആരും എത്താത്തെന്നാണ് എനിക്ക് സംശയം കുറെ നോയിസ് ഇട്ട് പറഞ്ഞു എത്തുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവൻഷ്വലി നോ പക്ഷെ ഇത് ഇത്രയധികം പുറത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഇതേപോലെ ആക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥല ഇടങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മൊത്തം കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്നും ക്ലാസിക്കൽ പെർഫോമൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വെയ്റ്റേജ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് പുറത്ത് ഞാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്ര പേര് ടാലന്റഡ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആയ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറും എത്രയോ വർഷം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർ ഇരുപത് വയസ്സായിട്ടുള്ള വേറൊരു ഒരു സ്വന്തം വർക്ക് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ അവർ ഫിലിംസിലൊന്നുമില്ല ഇവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പതിനായിരം റുപ്യ കൊടുക്കില്ല അതിപ്പോൾ സിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ മ്യൂസിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഫെയർ ആൻഡ് ഫോർ മീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഹയറാർക്കി ഈ ഹയറാർക്കി എന്തുകൊണ്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മൾ ഈക്വൽ ആണ്
അവർ ഇൻഫോംഡ് ആണ് അവർ ക്ലാസിക്കൽ കാണാൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ കൂടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കോണ്ടാക്സ്റ്റിൽ അത് ശരിയായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഒരു ഒരു കോമഡിറ്റി ആക്കുകയാണോ നമുക്കിപ്പോൾ മ്യൂസിഷ്യൻസിനെ പേ ചെയ്യണം നമുക്ക് ട്രാവൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൊറിയോഗ്രാഫിക് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇസ് നത്തിങ് ഇസ് നത്തിങ് ഇസ് അഡ്രസ്ഡ് സിതാറ ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കണ്ടു ഇപ്പോൾ കൊൽക്കത്തയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജ്വല്ലറിയുടെ എന്തോ പരസ്യത്തിൽ വരുന്നത് അവിടുത്തെ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആണ് അവിടെ മേജർ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ക്ലാസിക്കൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവിടുത്തെ വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകളും എല്ലാത്തിനും പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആളുകളും ഉണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ ഒന്നും അമരി ആളുകളുടെ ഇപ്പോൾ മ്യൂസിഷ്യൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് എഴുതുന്ന മാതിരി വീട്ടിന് മുമ്പിൽ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ എഴുതി വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടേയില്ല കേരളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു സ്പേസിൽ ഇടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവിടെ ഒരു സപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താൻ ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട് വലുതായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള മ്യൂസിഷ്യൻസിനെ വെച്ചിട്ട് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സ് മുതലാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുക അത്രയും കാലം പഠനം പഠനം പിന്നെ ശരിക്കും എനിക്ക് സമ്പാദ്യമായി ഡാൻസ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സ് മുതലാണ് ഐ ആം സ്റ്റേബിൾ നൗ ഐ ആം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ യോക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാനഡയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് സമ്പാദ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വെരി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ അതർ ജനറേഷൻ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്പാരിറ്റി ഒരു ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ഡാൻസർ ഹു സ്പെൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹർ ഒറിജിനൽ വർക്ക് ഓർ ഹിസ് ഓ ഹർ ഒറിജിനൽ വർക്ക് and then you have a 35 year old new entry film dancer or somebody who happens to be in films who also dances ee way ee artistic remuneration ningal ingane cheyda ee parayna ee parayna generation adu bayangara budhimottundao njan artistukal varumbodakke choikkunna oru karyam endu chey kalayil ninnu maari ninnu kenya vera endakke tharam ishtangal aanu ullathu allengi idinokke detach cheythu nikkanam thonunna chella moments undo nallathu angane illa ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലെല്ലാം ഇത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ മറ്റേ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട് നാട്യത്തിൽ പ്രഗത്ഭയായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഗന്ധർവവിദ്യ അതിൽ അതിൽ നല്ല ഇതുണ്ടാവും അതായത് അതിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് സംബഡി യു എക്സെൽസ് ദേ വിൽ എക്സെൽ ഇൻ ദാറ്റ് സ്ഥാപത്യ വിദ്യ ആർക്കിടെക്ചർ ആയുർവേദ മെഡിസിൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ധനുർവേദയാണ് വെപ്പൻറി അത് നമ്മൾ ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരുമായിരിക്കും ഒരു ആർച്ചറിയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ആർച്ചറി എൻ്റെ വിഷ് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ബട്ട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഐ ക്യാൻ ഞാൻ ഈയിടെ കൺ എനിക്ക് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണേ ചെയ്തുള്ളൂ ബട്ട് ഒന്ന് സ്കെച്ച് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ആർക്കിടെക്ചർ അത് ഞാൻ സ്ഥാപത്യ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അവൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയേഴ്സും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പലതും വരച്ച് ഉണ്ടാക്കിച്ചാണ് സോ എനിക്ക് ഐ ഹാവ് ദിസ് തിങ് ഫോർ സ്പേസസ് ഫോം ആൻഡ് സ്പേസ് ഇത് മൊത്തം എല്ലാറ്റിലും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ഫോം ആൻഡ് സ്പേസിനോടുള്ള താല്പര്യം കാരണമാണോ ഇത് വെറും ഒരു വെറും ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലല്ലോ മൊത്തം ഇത് വിഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരാളുടെ ഷൂസിൽ നിന്നും കാണാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കും ആവുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ ഷൂസിൽ ഇരുന്ന് എൻ്റെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറായി ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് സോ ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് ക്രിറ്റിസിസം നല്ലതാണ് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ പെർഫോമൻസ് സ്പേസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിഫ്ലക്സ് ഇൻ എവറിങ് യു ഡു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്ത് വേണം എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ ധാരണ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചേച്ചി വളരെ അവയ
അത് ഞാനാണ് ഇവിടെ ഞാനായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അതാർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ അന്ന് കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തു അന്ന് ഭാരതീദാസിൻ്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു പയനിയറായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ അക്കാഡമിഷനായിട്ട് വന്നു അപ്പം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ന്യൂ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും പലവർക്കും ഞാൻ ചില സെൻറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങാൻ ഈവൻ ഈവൻ ഇപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ആയാലും ഡിസ്കസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സി അണ്ടസ് ദേ നോ ദി ഇമ്പോർട്ടൻ ദേ നോ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയുന്ന അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുള്ളൂ എനിക്ക് പുതിയ ജനറേഷനോട് പറയാനുള്ള അവരുടെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പം തന്നെ അവർക്ക് മറ്റ് പല സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കുറേ കൂടെ നോട്ട് ജസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ ജനറൽ അവയർനെസ് യു നോ അബൌട്ട് പോളിറ്റിക്സ് അബൌട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ദിസ് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം എല്ലാം ദേ എല്ലാം എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് അവർക്ക് വരണം കുറേ കൂടെ ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ട്രെൻഡ്സ് ഗ്ലോബലി എന്താണ് ട്രെൻഡ്സ് വെറുതെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് കഥകൾ സ്വീ സ്വീകരിക്കാണ്ട് ഈവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു കഥാപാത്രം ആണ് വെച്ചാൽ ആ എഴുതി വെച്ചത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം വേണം അതോ ആ എഴുതി വെച്ച ആളുടെ ഒരു ഇതല്ലേ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോഹിനിയാട്ടം എന്നുള്ളൊരു ആർട്ട് ഫോം ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ആരാണോ കേരള കലാമണ്ഡലം ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് വ്യക്തി അത് മഹാകവി വള്ളത്തോളും ദിവ മെൻ ആക്ച്വലി സോ അതിനെ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ട് ഫോംസിനെ ആയാലും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ആയാലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ രാമായണം വായിക്കുമ്പോൾ ആരാ രാമ ആരൊക്കെയാണ് രാമായണത്തിൻ്റെ ഓഥേഴ്സ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നല്ലാണ് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ അവർ എഴുതുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ബിക്കോസ് യു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കണം വൈ എന്നുള്ളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം ബട്ട് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് എ യുനോ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് വൈ ഇസ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വൈ ഷുഡ് ശ്രീരാമ സ്റ്റാമ്പ് അഹല്യ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് ഈ വർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നു സ്റ്റാമ്പ് ഇതേ ഇഡ്ലിയ എന്നുള്ളത് right you come to a totally different thing so namalku padipichad ellam correct avanum onnum illa to adum parayam innu for systems ne ekka namaku chodyam cheyanulla oru dhairyam venam nanu paray anything that is handed over to you the blind i accept cheyand oru why nu kuda cherthi kaynal namaku oru academically engil nannayirikkum yeah ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലൊക്കെ നിന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര കൗതുകത്തോടെ കേട്ടിരുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു ചേച്ചിത് കാരണം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് തിരിച്ചറിയാവുന്ന കുറെ ഫാക്ടുകൾ അതും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പറയാൻ വളരെ എന്താ പറയുക തെളിച്ചുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീ വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അതിന് അല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയെ എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഐ ഫീൽ വെരി റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദം സൈലൻസ് ഒരു ആൻസർ അല്ല ഒന്നിനും പൊതുവെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് അവനവനെ സ്പേസ് വളരെ സേഫായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചുറ്റിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വലിയ ബോധമിടല്ല ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെളിയിൽ പോയി കളിക്കാം അത് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരാളെയും പേടിയില്ല എനിക്ക് ഒന്നിനെയും പേടിയില്ല ഒരു സ്പേസിനെയും എനിക്ക് പേടിയില്ല സത്യമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയെ ഞാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മറ്റേവരെ ഞാൻ താഴ്ത്തുക എന്നല്ല ഞാനൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇഷ്യൂ അത് ഓവർ ലുക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വല്ലവരും സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്നായിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ഫീൽ ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ വോണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് മൈ ഇനി വരുന്ന ജനറേഷനെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏജസും സിത്താര ഇപ്പോൾ
ഇത്രയും വെറും ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കാനാണോ അവരുടെ വേർ ഇസ് ദാറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ഇതാ ഞാൻ പറയണേ ദിസ്